Willkommen im Akrozentrum. Ich bin der Michi und das ist Bärbel. Bärbel macht sich gerade Gedanken über die Qualität und Sauberkeit des Trinkwassers bei ihr zu Hause. Am liebsten wäre es ihr, wenn sie sich keine Gedanken machen müsste. Trifft sich hier gut, da ich gerade dieses Video zum neuen Modell der Aquavolta Osmoveda Umkehrosmoseanlage mache. Das vorherige Modell hat schon hervorragend Wasser von Schmutzstoffen gereinigt und erhitzt. Für Tee oder so. Bärbel ist über unsere Website auf unsere neue Osmoveda H2 gestoßen und möchte wissen, wie sie funktioniert. Okay, liebe Bärbel, das Video ist jetzt für dich. Die Aquavolta Osmoveda H2 kannst du überall im Wohn- und Bürobereich aufstellen. Du brauchst nur eine Steckdose. Ich gebe dir mal eine kurze Übersicht des Gerätes. Die Osmoveda H2 ist eine all-in-one installationsfreie Umkehrosmoseanlage mit Wasserstoffanreicherung, Heiz- und Kühlfunktion und einer UV-Desinfektionseinheit. Es gibt sie auch ohne Tank zum Anschluss an die Wasserleitung, wenn dir das lieber ich ist. Ich stelle mir einen Eimer hin, weil es ist möglich, dass aus dem Schlauch Wasser Dazu kommt. Dazu brauchst du allerdings so eine Art Handwerker. Mit dem 19er Maulschlüssel löse ich die Überwurfmutter des Schlauchs. So Bärbel, jetzt zeige ich dir die wichtigsten Teile der Osmoveda H2. Hier oben links und rechts ist das Bedienfeld. Hier kommt das Wasser raus. Und das ist ein Auffangbehälter für Wassertropfen. Darauf stelle ich auch mein Trinkgefäß zum Zapfen. Hier im unteren Drittel befindet sich ein Schauglas, durch welches ich die Wasserstoffproduktion beobachten kann. Auf der Geräterückseite finde ich das Stromkabel und den abnehmbaren Wassertank. Dieser hat zwei Kammern. Einmal Rohwasser, die große, und Abwasser, die kleinere. Ich nehme den Tank mal ab und befülle ihn an der Badewanne. So, einfach wieder in seine Position. Deckel drauf, fertig. Schauen wir gleich mal, wie die Filter und Membrane aussieht und gewechselt werden. Aha, einfach rechts und links auf den Deckel wassertankseitig drücken und da sind noch schon die drei Teile. Wie geht es? Aha, 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und rausnehmen. Praktisch. Haben einen Bajonettverschluss. Mal reinschauen. Im Uhrzeigersinn wieder einrasten. Naja, das ist einfach. Schauen wir mal, ob die alle so sind. Hoppala. Sehr simpel, ja. super. Ja, Bärbel, wie du siehst, sehr einfache Handhabung. Also, da bin ich begeistert. Ist heute auch zum ersten Mal, dass ich das Ding in der Hand habe. Okay, ich stecke jetzt den Stecker in die Steckdose. Mal sehen, was passiert. Aha, es schaltet sich ein. Power-Taste leuchtet. Ich stelle mal ein Gefäß unter den Auslauf, um Wasser aufzufangen. Wie geht es an? Länger draufdrücken. Aha. So, das ist also das Bedienfeld. Rechts und links. Als erstes drückst du die Wash-Taste, um die Filter zu spülen. Hm, passiert nichts? Muss ich auch wieder länger drücken. Ne? Das Gerät macht jetzt automatisch sein Ding. Komisch. Kommt gar kein Wasser raus. Brauche ich doch kein Gefäß? Ich zeige mal den Tank. Schauen wir mal, ob man sieht, wie der Abwassertank sich füllt. 
Ah, jetzt geht's los. Das nehme ich jetzt mal wieder weg. So, oh, jetzt kommt vorne doch Wasser raus. Also braucht es doch ein Gefäß zum Auffangen. Barbara, gibst du mir mal bitte das Glas da? Danke. Aha, wenn der Abwassertank voll ist, läuft er in den Rohwassertank über. Also mach mal lieber den Rohwassertank nicht ganz so voll. Jo, Bärbel, schau, hier vorne passiert jetzt mehr. Ah, gut, dass ich doch ein Glas drunter gestellt habe. Gut, jetzt hat es die Reinigung beendet. Ich leere den Tank aus und befülle ihn mit frischem Wasser. Ich setze den Tank wieder drauf und drehe uns das Bedienfeld wieder nach vorne. So, jetzt noch ein Glas. Ui, schau her, Bärbel, da füllt sich das Schauglas mit Wasser. So, jetzt pass auf, ich gehe die Tasten des Bedienfeldes durch, damit du weißt, wie die Osmoveda funktioniert. Wie du schon gesehen hast, die Power-Taste zum Ein- und Ausschalten länger gedrückt halten. Die Wash-Taste startet den Reinigungsprozess bei der Inbetriebnahme nach einem Filterwechsel oder wenn du die Osmoveda H2 länger nicht benutzt hast. Die Reset-Taste ist wichtig nach einem Filterwechsel. Damit setzt du das Zählwerk der Filter wieder zurück. Schauen wir nachher gleich mal, wie das funktioniert. Diese Zahlen hier sind entweder der Wasserstoffgehalt im Schauglas, die Wassertemperatur oder der Leitwert des Wassers. Testen wir später, ob die Werte so stimmen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass vom Zapfen bis ins Glas schon etwas Wasserstoff verloren geht. Hier oben drüber die Zahlen symbolisieren die Filter, also die Lebensdauer der Filter 1, 2 und 3. Da verändert sich die Farbe im Laufe der Benutzung. Kann ich dir jetzt leider nicht zeigen, da noch kein Filter verbraucht ist. Im Handbuch heißt es, weiß bedeutet alles okay. Orange ist gleich 80% verbraucht. Dann kannst du langsam einen neuen Filter bestellen. Wenn eine Zahl rot leuchtet, wechselst du den Filter aus. Darüber sind noch Statusanzeigen. Purify leuchtet, wenn die Umkehrosmose-Filterung im Gange ist. Nachdem der UV-Wasserstofftank voll ist, blinkt die Anzeige und zeigt die Rückspülung des Filtersystems an. Zuletzt erlischt sie dann. Daneben die Anzeige Fresh Water bedeutet, dass zu wenig Wasser im Vorratstank ist. Dann kannst du den Tank ausleeren und mit frischem Wasser befüllen. Rechts daneben kann noch No Water aufleuchten. Dann leerst du ebenfalls den Tank aus und befüllst ihn mit frischem Wasser. Dann gibt es noch ganz rechts eine Fehleranzeige. Die sagt dann Error oder den Buchstaben E und eine Zahl. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber im Handbuch gibt es eine Beschreibung und was dann zu tun ist. Alles klar, Bärbel? Geht's dir gut? Viel Information, ne? Wart ab! Gleich kommt noch mehr, aber zuerst zeige ich dir, wie du den Filter Reset für die einzelnen Filter durchführst. Nochmal ein anderer Filter. 1, 2, 3, 4. Jo, Bärbel, so einfach ist es. Da brauchst du gar kein Handbuch zu lesen, ne? 
Okay, nehme jetzt mal an, du hast Durst. Oh, hast du Durst, Bärbel? Ich mache dir gleich ein Glas Wasser. Ich zeig dir dann, wie du an die verschiedenen Wässer kommst, hier über den rechten Teil des Bedienfeldes. Erstmal ein Glas für dich. Raumtemperatur? Das gibt es hier in der obersten Reihe, das linke Symbol normal. Einfach antippen, dann hier am Zapfhahn das Tropfensymbol drücken. Ah, ein bisschen länger. Tada! Hier kommt ein raumtemperiertes Wasserstoffwasser. Schau hier, die Anzeige Freshwater, das heißt ich muss gleich den Tank nachfüllen. Und hier wird die aktuelle Wassertemperatur angezeigt. So, jetzt ist dein Glas voll. Ich drücke wieder auf das Tropfensymbol und hier, bitteschön, Bärbel. Danke. Die nächste Taste, steht Milk drauf, liefert dir 48 Grad warmes Wasserstoffwasser. Für Babymilchpulver oder so. Und die rechte Taste mit der Aufschrift Cold liefert dir auf 10 Grad gekühltes Wasser. Jetzt wähle ich mal in der mittleren Reihe Coffee. Es blinkt das Schlosssymbol. Das ist die Kindersicherung. Die muss ich zuerst drücken, um an wärmeres Wasser als 48 Grad zu gelangen. Wie du siehst, leuchtet das Tropfensymbol am Zapfhahn jetzt rot. Die Temperaturanzeige zeigt 85 Grad an. Stoppen wir das mal und gehen zur nächsten Taste, die da sagt T. Hier gibt es 90 Grad warmes Wasser. Was meinst du, Bärbel? Du magst wärmer einen Kaffee trinken als 85 Grad? Jo, kein Problem. Nimm einfach diese Taste hier, die Hot sagt. Damit kannst du schnell ca. 100 Grad heißes Wasser bekommen. Die Hot Taste ist übrigens noch speziell. Mit der kannst du nämlich auch die Temperatur einstellen. Wie? Na schau her. Also zuerst Schloss drücken, dann die Hot-Taste länger drücken, bis eine Temperatur im Display erscheint. Diese kannst du dann mit der Taste Small Cup niedriger und mit der Taste Big Cup höher machen. Als letztes haben wir noch die untere Reihe. Die Taste Schloss, wie du weißt, drückst du, bevor du eine Auswahl im heißen Bereich triffst. Small Cup vor der Auswahl einer Wassersorte gedrückt, begrenzt die Apfelmenge auf 150 Milliliter. Big Cup begrenzt die Apfelmenge auf 300 Milliliter. Ansonsten zapfst du so viel Wasser wie du haben willst. Wenn du es einfach laufen lässt, kommt halt ein Liter Wasser raus, bevor das Gerät sicherheitshalber abschaltet. Ja, Bärbel, das war jetzt eigentlich alles, was du wissen kannst, um die Osmo Veda H2, sagen wir mal, fachgerecht bedienen zu können. Und wenn du mal nicht weiter weißt, schau dir einfach hier unser Video nochmal an. Hast du noch Fragen, Bärbel? Ich habe mal gehört, dass es da Toleranzen gibt, so bei der Herstellung von Wasserstoff, stimmt das? Ach ja, ähm, TDS-Wert, was heißt denn das? Das hat die Freundin von meiner Oma gesagt, der wäre wichtig, glaube ich. Hm, wie oft muss ich neue Filter dafür kaufen? Ach ja, der Gesetzgeber schreibt vor, alle sechs Monate die Filter und alle zwei Jahre die Umkehrosmosemembran zu wechseln. Und wie viel kosten die? Schauen wir auf die Website. Aha. Filter 1 und 3 jeweils 47 Euro, Membran 97 Euro. Und der TDS-Wert? Oh, das wird jetzt den Rahmen sprengen, Bärbel. Aber ich kann gerne noch ein Video für dich machen, in dem ich auf den TDS-Wert eingehe. Gib mir doch deine Telefonnummer, dann rufe ich dich an, wenn ich es auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Thank you.